డేటా సైన్స్ అనేది డేటా అధ్యయనం డేటా నుండి నాలెడ్జ్ సేకరించేందుకు అల్గోరిథంలు మోడళ్లను సృష్టించడంలో డేటా సైన్స్ ఉపయోగపడుతుంది డేటా సైన్స్ ను ఇరవై ఒకటవ శతాబ్దపు హాటెస్ట్ జాబ్ అని పిలుస్తున్నారు మరి వీటి గురించి మరిన్ని విషయాలు టెక్నో ట్రెండ్స్ లో ఇప్పుడు మీకోసం డేటా ఈజ్ వెల్త్ నౌ ఇప్పుడు డబ్బులుంటాం కాదండి డేటా మన దగ్గర ఎంతైతే ఉందో దాన్ని బట్టి మనకి వెల్త్ ఉంది అనేది చెప్తున్నారు అనమాట అక్కడ ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ వాళ్ళ దగ్గర డేటా ఏంటండి మనం ఏదైతే మనం ఆపరేషన్స్ చేస్తున్నామో ఆ డేటా అంతా కూడా వాడి దగ్గర ఉంటుంది వాడు కంట్రోల్ చేసుకుని డేటాని క్రియేట్ చేసుకున్నాడు సో నౌ ఈజ్ హ్యావింగ్ వెల్త్ సో ఆ డేటా సైన్స్ ఆ డేటాని ప్రాపర్గా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవడం ఎలాగా దాని డేటాని ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాడు దాని నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా జనరేట్ చేస్తున్నారు వీటన్నిటి గురించి సంబంధించిన డిస్కస్ చేయడం అనేది ఈ డేటా సైన్స్కి సంబంధించి అనమాట బేసికల్గా ఈ డేటా సైన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే బేసికల్గా స్టూడెంట్స్కి ఐ మీన్ స్టాఫ్ కానీ ఎవరికైనా సరే వాళ్ళకి ఉండాల్సిన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే వాళ్ళకి మ్యాథమెటికల్ స్టాటిస్టికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండాలి తర్వాత కంప్యూటర్ సైన్స్లో నాలెడ్జ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ అంటే స్టాటిస్టికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే ఈ డేటాని ఆర్గనైజ్ చేసుకోవడం స్టాటిస్టికల్ డేటాని తీసుకుని ఆర్గనైజ్ చేసి మనకు కావాల్సిన విధంగా వాటిని జనరేట్ చేసుకుని ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవటం అనమాట అక్కడ అది సో దేర్ యూఆర్ హ్యావింగ్ డేటా సైన్స్ డేటా అనాలిటిక్స్ డేటా వీటన్ని గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం డేటా సైన్స్లో ఏంటంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ అసలు డేటాని ఎలా స్టోర్ చేస్తున్నాం అంటే అండ్ ఏ ఆల్గారిథం ద్వారా దాన్ని స్టోర్ చేస్తున్నాం మెషిన్ లర్నింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి నెక్స్ట్ గోల్ అంటే డేటాని స్టోర్ చేయడం మూలంగా వచ్చే గోల్ ఏంటి వాటన్నిటి గురించి కూడా డిస్కస్ చేసుకుంటాము అనమాట అక్కడ డేటా మోడల్స్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి బిగ్ డేటా అంటే ఏంటి బిగ్ డేటా అనేది ఏంటంటే లార్జ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటాని మీరు స్టోర్ చేసుకోవటం డేటా అనేది నాట్ ఓన్లీ ఇన్ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ అది ఆడియోలో ఉండొచ్చు వీడియోలో ఉండొచ్చు పిక్చర్స్ ఉండొచ్చు టెక్స్ట్ ఏదైనా సరే డేటాని మనం తీసుకుని స్టోర్ చేసుకోవాలి అన్ఆర్గనైజ్డ్ డేటా అనేది మనకి జనరేట్ అవుతుంది ఎవ్రీ టైం ఎవ్రీ మినిట్ మనకి నెం నెంబర్ ఆఫ్ పిక్సెల్స్ అంటే డేటా అంతా స్టోర్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం మనం అక్కడ ఆ డేటాని ప్రాపర్గా హ్యాండిల్ చేయడానికి ఈ బిగ్ డేటా కాన్సెప్ట్ని మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం దీంట్లో డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి ఆ ఫార్మాట్స్ అన్నీ కూడా మనం చూసుకుని బెటర్ డెసిషన్ తీసుకోవడానికి ప్రాపర్గా అవుట్పుట్ ఇవ్వాలి దానికి సంబంధించింది అంతా కూడా ఉంటుంది అనమాట అక్కడ నెక్స్ట్ డేటా అనాలిటిక్స్ అనాలిటిక్స్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టోర్ మీ రా డేటాని ఏదైతే ఉందో మనం కంక్లూషన్ అంటే డెసిషన్ తీసుకోవడానికి కావాల్సినట్టుగా దాన్ని కన్వర్ట్ చేసి ఇవ్వడానికి ఈ డేటా అనాలిటిక్స్ అనేది యూజ్ అవుతుందండి అక్కడది ప్రాపర్గా డేటా అనాలిటిక్స్ ఏంటంటే ఇయర్ మొత్తం డేటా అంతా కూడా తీసుకుని మొత్తం మన డేటాని ప్రాసెస్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ కింద కన్వర్ట్ చేసి డెసిషన్ మేకింగ్కి మీ నెక్స్ట్ మేనేజర్ లెవెల్లో వాళ్ళకి డెసిషన్ మేకింగ్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి దానికి సంబంధించి అంతా కూడా ఈ డేటా అనాలిటిక్స్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట అక్కడ దీంట్లో ఏంటంటే డిఫరెంట్ ఇన్స్పెక్టింగ్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ మోడలింగ్ డేటా వీటన్నిటి గురించి కూడా మనం చూస్తుంటాము అనమాట అక్కడ అది దీనికి డేటా సైంటిస్ట్కి అవ్వాలంటే మెయిన్గా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే దీంట్లో వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ స్టాటిస్టిక్స్లో నాలెడ్జ్ ఉండాలి కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్లో నాలెడ్జ్ ఉండాలి డెఫినెట్గా ఏంటంటే కంప్యూటర్స్ ఆ నాలెడ్జ్ ఉంటే కానీ వాళ్ళు దాన్ని ప్రాపర్గా చేయడానికి పాసిబిలిటీ అవ్వదు స్టాటిస్టికల్ అనాలిసిస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుందండి ఈ రోజుల్లో స్టాటిస్టికల్ డేటా మొత్తం డేటా అంతా కూడా తీసుకున్న తర్వాత మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పుడు ఫోర్కాస్టింగ్ ఇవన్నీ చేస్తున్నారనుకోండి ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి దానికి ముందర మీరు ఈ సర్వే చేసి ఆ డేటా అనాలిసిస్ చేసి ఎవరు గెలుస్తారు ఎవరు ప్రీ ఎలక్షన్ పోల్ ఇవన్నీ ఇస్తుంటారు అక్కడ అది అవన్నీ కూడా ఈ స్టాటిస్టికల్ డేటా వీళ్ళంతా చేస్తుంటారు అక్కడ అది నెక్స్ట్ డేటా మైనింగ్ డేటా ఉంది నా దగ్గర దానికి కావాల్సి మనకు కావాల్సిన డేటాని ఏ ఫార్మాట్లో తెచ్చుకోవాలి అవన్నీ కూడా మనం చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ అవ్వాలి అనమాట ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్లో ఏంటంటే ఈ డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి స్ట్రక్చర్డ్ క్వరీ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ డేటా బేసెస్ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి అనమాట అక్కడ అది అనాలిటికల్ స్టూల్స్ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా మనకి తెలియాలి దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే అడాప్టెడ్ వర్క్ అండ్ అండ్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా మన డేటా అనేది మనం చెప్పినట్టుగా రాదండి ఇప్పుడు క్లాస్లో రిజల్ట్ వచ్చింది స్టూడెంట్ నెంబర్ వన్ వాడి పేరు ఏంటి డేటా ఇలా వరుసగా ఉండవు అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా డేటా వస్తుంటుంది అక్కడ అది మనం వాట్సాప్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే మనం టెక్స్ట్ పంపించాం ఓడ్ పంపించాం తర్వాత డిఫరెంట్ పీడి
ఈ బిగ్ డేటా అనేది సంబంధించి డిఫరెంట్ కోర్సెస్ని ఆఫర్ చేసే కాలేజ్ చాలా ఉన్నాయి మనకి గ్రేట్ లేక్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అని గురుగాంలో చెన్నైలో బెంగళూరులో మూడు చోట్ల ఉంది అది దానికి సంబంధించిన కోర్సెస్ అన్నీ కూడా రన్ చేస్తున్నారు అక్కడ జైన్ కాలేజ్ పూణేలో ఉంది నర్సీ మోన్జీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ స్టడీస్ ముంబైలో ఉంది మిస్బ్ ఒక దిస్ ఆల్సో ఇన్ ముంబై అండ్ ఆ ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ దీంట్లో కూడా ఉంది ఐఎమ్ బెంగళూర్ వాటిలో కూడా డేటా సైన్స్ సంబంధించి సర్టిఫికేట్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా తీసుకొస్తున్నారు అనమాట అక్కడ అది దీంట్లో యాక్చువల్గా ఏంటంటే సమ్ పాపులర్ డేటా సర్టిఫికేట్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఉన్నాయి యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ నేను జాబ్ చేస్తున్నాను జాబ్ చేస్తూ నేను వెళ్ళి ఆ కోర్సుకు వెళ్ళి చదవకూడదు అనేది ఇంపాసిబుల్ అవి సో అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఆన్లైన్ కోర్సెస్ మ్యాసివ్ ఓపెన్ ఆన్లైన్ కోర్సెస్ ద్వారా వీటిని అవైడ్ అవైలబుల్ చేస్తున్నారండి ఐబిఎం డేటా సైన్స్ ప్రొఫెషనల్ సర్టిఫికేట్ కోర్స్ ఇది కోర్స్ ఎరా వాళ్ళు దానికి అవైలబుల్గా ఉంది అది డేటా సైన్స్ సర్టిఫికేషన్ ఫ్రమ్ హార్డ్వర్డ్ యూనివర్సిటీ ఈడిఎక్స్ వాళ్ళు ఆఫర్ చేస్తున్నారు మిట్ మెసూర్ షాట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ డేటా సైన్స్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ సర్టిఫికేట్ ఈడిఎక్స్ వాళ్ళు ఆఫర్ చేస్తున్నారు డేటా సైన్స్ మైక్రో మాస్టర్ సర్టిఫికేషన్ బై యూసీ శాన్ డియాగో ఈడిఎక్స్ వాళ్ళు ఆఫర్ చేస్తున్నారు మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ డేటా సైన్స్ ఈడిఎక్స్ వాళ్ళు అప్లైడ్ డేటా సైన్స్ విత్ పైథాన్ సర్టిఫికేషన్ ఈ పైథాన్ లాంగ్వేజ్ అనేది రీసెంట్ డేస్లో బాగా డెవలప్ అయిందండి నెంబర్ ఆఫ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ దీంట్లో కూడా ఉన్నాయి ఈ పైథాన్ సంబంధించి యూఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఈ డేటా సైన్స్లో కూడా కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఇది ఇది యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మిచిగాన్ వాళ్ళు మనకి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ మెషిన్ లెర్నింగ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అనేది కూడా దీంట్లో తీసుకొస్తున్నారు స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఆఫర్ చేస్తున్నారు అండర్ కోర్స్ ఎరా మా కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయగలరు ఇమెయిల్ డిడి సప్తగిరి విజేఏ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఫేస్బుక్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ డిడి సప్తగిరి ట్విట్టర్ ట్విట్టర్ డాట్ కామ్ స్లాష్ డిడి సప్తగిరి విజేఏ ఇన్స్టాగ్రామ్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ డిడి సప్తగిరి యూట్యూబ్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ సి స్లాష్ డిడి సప్తగిరి